గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి నేను డాక్టర్ రాహుల్ నారాయణ మంది మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ రక్షా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ కీమోథెరపీ సెంటర్ కరీంనగర్ ప్రతిసారి మనము డిఫరెంట్ క్యాన్సర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం వన్ ఆర్ టూ ఎపిసోడ్స్లో అయితే టుడే ఈజ్ ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ ప్రతి సంవత్సరంలాగా ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ మనం వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే లా అవేర్నెస్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం మనం వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే అంటే ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ సో వీ హ్యావ్ టు సెలబ్రేట్ ఇట్ సెలబ్రేట్ అంటే ఆ రోజుని ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అంటే ఇట్స్ అన్ అవేర్నెస్ డే అవేర్నెస్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ డిటెక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే క్యాన్సర్ రాకుండా స్టెప్స్ తీసుకోవడానికి అవేర్నెస్ జబ్బు నిర్ధారణ ఎలా చేస్తారన్న అవేర్నెస్ జబ్బుకు ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్న దానికి కూడా అవేర్నెస్ సో ఇట్స్ అవేర్నెస్ డే ఫర్ ప్రివెన్షన్ డిటెక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్కి ఒక క్యాంపెయిన్ థీమ్ అని ఉంటుంది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు ఐ క్యాన్ వీ క్యాన్ అని క్యా క్యాన్సర్ క్యాంపెయిన్ థీమ్ ఉండే అని ఉంటు ఉండే లాస్ట్ ఇయర్ దట్ ఈస్ ఐ క్యాన్ అండ్ వీ క్యాన్ ఈ సంవత్సరం ఐ యామ్ అండ్ ఐ విల్ ఐ యామ్ అండ్ ఐ విల్ అనేది క్యాన్సర్ థీమ్ క్యాంపెయిన్ క్యాన్సర్ థీమ్ అంటారు దీన్ని నేను కూడా ఐ విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఇన్ ప్రమోటింగ్ అవేర్నెస్ ఫర్ క్యాన్సర్ ఐ ఐ యామ్ నాకు ఆ విషయం తెలుసు ఐ విల్ ఐ విల్ ప్రమోట్ క్యాన్సర్ అండ్ ఐ విల్ ప్రమోట్ క్యాన్సర్ అని చెప్పడం ఈ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే మీనింగ్ అనమాట సో బేసికలీ ఈరోజు మనం తెలుసుకోవడానికి తెలుసు ఏం తెలుసుకోవాలంటే అన్నీ క్యాన్ ఏదో ఒక సపరేట్ క్యాన్సర్ గురించి మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకున్నట్టు కాకుండా దిస్ టైం విల్ డిస్కస్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ డిఫరెంట్ క్యాన్సర్స్ ఎలా వస్తాయి ఆ క్యాన్సర్స్ రావడానికి గానీ కారణాలు ఏంటి ఏమైనా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్తో వస్తాయా బ్యాడ్ లక్తో వస్తుందా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్తో వస్తాయా అండ్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి వాటిని ఇవి రాకుండా ఎలా ప్రివెంట్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నది కూడా ఏమైనా స్క్రీనింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయన్నవి కూడా మనం తెలుసుకోవడం టుడే బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం సరే సో క్యాన్సర్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి సో బేసికలీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ రీజన్ అది ఎన్ని పుస్తకాల్లో ఉన్నా లేకపోయినా వేరే వాళ్ళు చెప్పినా చెప్పకపోయినా నా సైడ్ నుంచి ఐ ఆల్వేస్ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దట్ క్యాన్సర్ ఈజ్ అ డిసీజ్ అ బ్యాడ్ లక్ ఫస్ట్ లక్ బాగా లేకపోతే క్యాన్సర్ వస్తుంది చెడు చెడు అలవాట్లు ఉన్న అందరికీ క్యాన్సర్ వస్తుందని లేదు ఎలవా ఎటువంటి అలవాటు లేని వాళ్లకు క్యాన్సర్ రాదని కూడా లేదు సో సో ఇట్స్ అ డిసీజ్ అఫ్ బ్యాడ్ లక్ ఆ బ్యాడ్ లక్తో పాటు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా యాడ్ అయితే క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో అన్నిటికంటే వర్స్ట్ హ్యాబిట్ క్యాన్సర్ రావడానికి గల కారణం ఈ స్మోకింగ్ అండి స్మోకింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజెస్ ప్రపంచంలో రావాల్సిన అరవై డెబ్బై పర్సెంట్ కేసెస్కి అరవై స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ అండ్ ఒబేసిటీ లాస్ట్ టైం చాలాసార్లు చెప్పాం మనం సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్కి స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ అండ్ స్థూలకాయం ఈ మూడు కలిపితే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్కి ఈ మూడే కారణాలు ఎక్స్క్లూజివ్గా క్యాన్సర్ చూస్ చూస్తే కూడా ఒక థర్టీ నుంచి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ కేసెస్ అన్ని కేసెస్ హండ్రెడ్ ఒక హండ్రెడ్ కేసెస్ చూస్తే అందులో థర్టీ టు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ స్మోకింగ్ ద్వారానే వస్తాయండి సో ఏ ఏ ఎటువంటి క్యాన్సర్లు వస్తాయి స్మోకింగ్తో రైట్ ఫ్రమ్ టంగ్ లిప్ క్యాన్సర్ నోటి క్యాన్సర్ అంటుంది చాలా పేషెంట్స్ అందరూ లిప్ క్యాన్సర్ కానీ టంగ్ క్యాన్సర్ దవడ క్యాన్సర్ లారింగ్స్ క్యాన్సర్ అంటే గొంతు క్యాన్సర్ ఇవన్నీ కూడా స్మోకింగ్ ద్వారా వస్తాయి అవే కాకుండా లంగ్ క్యాన్సర్ అందరికి తెలిసిన లంగ్ క్యాన్సర్ ఆహార నాళం క్యాన్సర్ ఫుడ్ పైప్ క్యాన్సర్ అందరూ త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఆ మూడు పార్ట్స్కి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ స్మోకింగ్ వన్ వన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ స్మోకింగ్ ఆ స్మోకింగ్తో ఈ క్యాన్సర్ వస్తుంది అది కాకుండా స్టమక్ క్యాన్సర్ కిడ్నీ క్యాన్సర్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ కొలాన్ క్యాన్సర్ లివర్ క్యాన్సర్ ప్యాంక్రియాస్ క్యాన్సర్ ఇలా ఇఫ్ యూ కీప్ నేమింగ్ ఇట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ క్యాన్సర్ వస్తాయండి క్యాన్సర్ స్మోకింగ్తో సో స్మోకింగ్ ఈజ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్తో almost 30 to 40 percent of cases of cancers anni kuda smoking tone chustuntam mana practice lo and uh, next important uh, uh, cause is alcohol andulo manna cheap liquor tone inka ekko problems untai alcohol is one of the most important cause of uh, cancer uh, annit kante ekko ga alcohol tone chedi liver cancer andi liver cancer pancreas cancer colon cancer ee moodu cancers colon ante pedda vegula cancer colon rectum ee moodu cancers kuda ఆల్కహాల్తో చాలా ఎక్కువ వస్తుంటుంది అండ్ ఇంకా చీప్ లిక్కర్ తీసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ అది కాకుండా స్థూలకాయం స్థూలకాయంతో ఎక్కువగా వచ్చే క్యాన్సర్స్ ఆ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఒబేసిటీ చాలా వెయిట్ ఎక్కువ ఉండి
అన్ని కలగలుపుకొని ఉంటే ఎంత రిస్క్ ఉంటుందో ఆలోచించండి ఒక క్యాన్సర్ రావడానికి అంతేకాకుండా ఈ మధ్యకాలంలో స్పైసీ ఫుడ్ తినడం ఎక్కువ స్పైసీ ఫుడ్స్ కానీ మసాలా ఫుడ్స్ కానీ అవుట్ సైడ్ స్మాల్ అన్హైజినిక్ హోటల్స్లో ఇలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవడం చాలా మసాలా ఉండడం అందులో స్పైసెస్ ఎక్కువ ఉండడం అలాంటి ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటే కూడా కడుపు క్యాన్సర్ అండ్ ఆహారణాలం క్యాన్సర్ ఉండు కడుపు క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో బ్యాడ్ ఫుడ్ బ్యాడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ బ్యాడ్ ఎక్కువ స్పైసీ ఉన్న ఫుడ్ మసాలాలు ఉన్న ఫుడ్ తీసుకుంటే కూడా ఇవి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇవి కొన్ని స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలంటే కొన్ని హార్మోన్స్ అంటారు ఇప్పుడు హార్మోన్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీ అంటారు కొంత సర్టన్ ఏజ్ మెనోపాజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత కూడా బాడీ ఇంకా స్లిమ్గా మెయింటైన్ చేయడానికి లేకపోతే ఆ మడతలు రాకుండా చూసుకోవడానికి ఇంకా డిఫరెంట్గా ఉండడానికి చూసుకో చూస్ చేసుకోవడానికి హార్మోన్ రిప్లేస్మెంట్ తెలియని హార్మోన్స్ వాడుతూ ఉంటారు అందులో ఎక్స్క్లూజివ్ ఈస్ట్రోజన్ ఎక్కువ ఉన్న హార్మోన్స్ వితౌట్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ అనే కాంబినేషన్ లేకుండా ఓన్లీ ఈస్ట్రోజన్తో ఉన్న హార్మోన్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీస్ ఉంటాయి వాటితో కూడా ఓవరీ క్యాన్సర్ కానీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానీ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఈ ఈ దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ అంతేకాకుండా ఈ అన్సేఫ్ సెక్షువల్ హ్యాబిట్స్ యూనో హెచ్ఐవి రావడము హెపటైటిస్ బి హెచ్సివి హెచ్పివి వైరస్ ఇవి వీటితో కూడా ఎంత ఎన్నో క్యాన్సర్లు వస్తాం వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యాన్సర్ ఇస్ కార్సినోమా సర్వీస్ గర్భసంచి క్యాన్సర్ గర్భసంచి క్యాన్సర్ ఈ హెచ్ఐవిలో కానీ ఈ హెచ్పివి వైరస్ ఉన్న వాళ్ళకి గర్భసంచి క్యాన్సర్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఫర్ గర్భసంచి క్యాన్సర్ ఏంటంటే అన్ అన్సేఫ్ అన్సేఫ్ సెక్స్ అండ్ అన్హైజీనిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ కూడా అన్హైజీనిక్గా పెట్టుకుంటే హైజీన్ లేకుండా సరిగా క్లీన్ చేసుకోకుండా ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ఉంచుకోవడము అన్సేఫ్ సెక్స్ సేఫ్ సెక్స్ కాకుండా ప్రికాషన్స్ తీసుకోకుండా ఉంటే కూడా గర్భసంచి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైన కారణాలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీ కాజెస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సో వీటిని మనం ఎలా గుర్తుపడతాం అన్ని అన్నిటి గురించి తెలుసుకోవడం కష్టం అండి కొన్ని చిన్న పాయింట్స్ ఎలా గుర్తుపడతామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ లంగ్ క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్లో ఒక టీబీ జబ్బులు వచ్చిన లక్షణాలే ఉంటాయి తగ్గు ఉండడము మూడు నాలుగు వారాల నుంచి రెండు వారాల నుంచి రెండు నెలల నుంచి దగ్గు రోజు రోజుకి పెరగడము దగ్గు ఉండడము దమ్ము రావడము తగ్గితే రక్తం రావడము ఛాతి నొప్పి ఇవన్నీ కూడా కాజ్ ఆఫ్ లంగ్ క్యాన్సర్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ లంగ్ సిమ్టమ్స్ అంటే లక్షణాలు లక్షణాలు లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి లక్షణాలు సో దమ్ము రావడము కాఫ్ దగ్గు తగ్గితే బ్లడ్ రావడము అండ్ చెస్ట్ పెయిన్ ఛాతి నొప్పి ఇవే లక్షణాలు టీబీలో కూడా ఉంటాయి సో చాలా కేసెస్ ఇండియాలో టీబీ టీబీ మరియు క్యాన్సర్కి కన్ఫ్యూజన్లో కొంచెం లేట్ అయిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇట్ ఇస్ అ డ్యూటీ ఆఫ్ అ ఫిజిషియన్ ఆర్ అ పల్మినాలజిస్ట్ యూనో కరెక్ట్లీ ఐడెంటిఫై కరెక్ట్గా అది ట్యూబర్ క్లోసిసా లేకపోతే క్యాన్సర్ అని ఐడెంటిఫై చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ ట్యూబర్ క్లోస్ అనుకుని ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే కూడా ఎక్కువ టైం తీసుకోవడం వితిన్ త్రీ వీక్స్ జనరల్గా రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఇది టీబీ టీబీ మందులకి ఆ టీబీ మందులకి రెస్పాన్స్ రాకపోతే ఇమీడియట్గా ఇదేమైనా టీబీ కాకుండా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా అర్వి డీలింగ్ విత్ లంగ్ క్యాన్సర్ అనే ఆలోచన రావాలి సో ఇమీడియట్గా లంగ్ క్యాన్సర్ వర్క్అప్ కూడా షిఫ్ట్ అయితే బాగుంటుంది సో లంగ్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు అవి అవి కాకుండా స్మోకింగ్తో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఆల్రెడీ టంగ్ క్యాన్సర్ లిప్ క్యాన్సర్ మౌత్ క్యాన్సర్ అనుకున్నాం ఈ వీళ్ళల్లో ఒక అల్సర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది నోట్లో ఒక అల్సర్ కానీ ఒక గడ్డ గడ్డ కానీ పుండు లాగా మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది ఆ నోరు నోట్లో నాలిక అతుక్కపోయి ఉండడము అటు ఇటు జరగకుండా ఉండడము గొంతు క్యాన్సర్లో గొంతు బొంగురు పోవడము ఇవన్నీ కూడా గొంతు మరియు నెక్ క్యాన్సర్స్ అంటే లారింగ్స్ క్యాన్సర్స్ స్వరపేటికలో వచ్చే క్యాన్సర్ లక్షణాలు అంతేకాకుండా ఆహారణాలంలో వచ్చే క్యాన్సర్లు ఎలా ఉంటాయంటే మింగితే కష్టపడం స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ సాలిడ్స్కి కష్టం అంటే ఒక అన్నము ఇడ్లీ అట్లా తింటే కష్టమవుతుంది వాటర్ తాగితే జ్యూసెస్ తాగితే బాగానే మింగుతూ ఉంటారు సో మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా సాలిడ్స్ నుంచి లిక్విడ్ కూడా అంటే ఒక ఒక జ్యూస్ కూడా లోపలికి మింగడం కష్టమవుతుంది నీళ్లు కూడా తన తన లాలాజలం తన మింగడమే కష్టమవుతుంది అలా మెల్లమెల్లగా మెల్లిమెల్లిగా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఏది ఆహారణాలం క్యాన్సర్లు పై భాగం మధ్య భాగం కింది భాగం మూడు ఆహారణాలం క్యాన్సర్లో మరియు కడుపు క్యాన్సర్లో కూడా రోజుకింత రోజుకింత మొత్తం మూసుకపోతే తన లాలాజలం కూడా తను మింగ మింగడం కష్టమయ్యే రోజు వస్తుంది అనమాట ఏది ఆహారణాలంలో కడుపు క్యాన్సర్లో తిన్న తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్లో మొత్తం అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ అవర్స్లో మొత్తం తిన
పెద్ద పెగుల క్యాన్సర్ లక్షణాలు సో ఇవన్నీ కూడా మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇంకా కొన్ని అంటే కిడ్నీ క్యాన్సర్ కిడ్నీ క్యాన్సర్ అంటే జనరల్గా బ్యాక్ పెయిన్ కానీ కడుపు నొప్పి కానీ ఉంటుంది అండ్ మూత్రం మోస్తుంటే కొంచెం ఎర్రగా రావడం బ్లడ్ రావడం కూడా కిడ్నీ క్యాన్సర్ లక్షణాలు అండ్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ అంటే మూత్రం ఒక తీగలాగా ఒక సన్నటి తీగలాగా రావడము ఆగుతూ ఆగుతూ రావడం డ్రాప్స్ లాగా రావడము మూత్రం మంటగా ఉండడం ఇవన్నీ కూడా ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ లక్షణాలు పాంక్రియాస్ క్యాన్సర్లో సివియర్ కడుపు నొప్పి భయంకరమైన కడుపు నొప్పి ఉంటుంది లోపల ఆ పైప్లన్నీ బ్లాక్ అయిపోతే జాండిస్ వస్తుంది సో జనరల్గా ఒక పెయిన్లెస్ జాండిస్ నొప్పి ఎక్కువ లేకుండా జాండిస్ మాత్రమే ఉంది ఒక మనిషికి ఓన్లీ జాండిస్ ఫుల్ జాండిస్ వచ్చినట్టు అది స్టమక్ క్యాన్సర్ కానీ లివర్ క్యాన్సర్ కానీ పాంక్రియాస్ క్యాన్సర్ కానీ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ అండ్ ఒబేసిటీ రిలేటెడ్ నూటికి అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై కేసులు ఇవే ఉంటాయి ఈ మూడు కారణాల వల్ల వచ్చే క్యాన్సర్లే ఉంటాయి సో జాండిస్ ఉండడము పెయిన్లెస్ జాండిస్ అంటాం ఇస్ అ సైన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ లివర్ లివర్ క్యాన్సర్ ఉంటే చాలా బక్కగా అయిపోతారు సన్నగా అయిపోతారు ఆకలి ఉండదు వెయిట్ లాస్ జాండిస్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ లివర్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు బ్రీఫ్లీ అబౌట్ డిఫరెంట్ క్యాన్సర్స్ ఎలా వస్తాయి ఆ క్యాన్సర్స్ రావడానికి గానీ కారణాలు ఏంటి ఏమైనా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్తో వస్తాయా బ్యాడ్ లక్తో వస్తుందా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్తో వస్తాయా అండ్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి వాటిని ఇవి రాకుండా ఎలా ప్రివెంట్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నది కూడా ఏమైనా స్క్రీనింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అన్నవి కూడా మనం తెలుసుకోవడం టుడే బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం సరే సో క్యాన్సర్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి సో బేసికలీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ రీజన్ అది ఎన్ని పుస్తకాల్లో ఉన్నా లేకపోయినా వేరే వాళ్ళు చెప్పినా చెప్పకపోయినా నా సైడ్ నుంచి ఐ ఆల్వేస్ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దట్ క్యాన్సర్ ఈజ్ అ డిసీజ్ అ బ్యాడ్ లక్ ఫస్ట్ లక్ బాగాలేకపోతేనే క్యాన్సర్ వస్తుంది చెడు చెడు అలవాట్లు ఉన్న అందరికీ క్యాన్సర్ వస్తుందని లేదు ఎలవా ఎటువంటి అలవాటు లేని వాళ్లకు క్యాన్సర్ రాదని కూడా లేదు సో సో ఇట్స్ అ డిసీజ్ అఫ్ బ్యాడ్ లక్ ఆ బ్యాడ్ లక్తో పాటు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా యాడ్ అయితే క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో అన్నిటికంటే వర్స్ట్ హ్యాబిట్ క్యాన్సర్ రావడానికి గల కారణం ఈ స్మోకింగ్ అండి స్మోకింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజెస్ ప్రపంచంలో రావాల్సిన అరవై డెబ్బై పర్సెంట్ కేసెస్కి స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ అండ్ ఒబేసిటీ లాస్ట్ టైం చాలాసార్లు చెప్పాం మనం సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్కి స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ అండ్ స్థూలకాయం ఈ మూడు కలిపితే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్కి ఈ మూడే కారణాలు ఎక్స్క్లూజివ్గా క్యాన్సర్ చూస్ చూస్తే కూడా ఒక థర్టీ నుంచి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ కేసెస్ అన్ని కేసెస్ హండ్రెడ్ ఒక హండ్రెడ్ కేసెస్ చూస్తే అందులో థర్టీ టు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ స్మోకింగ్ ద్వారానే వస్తాయండి సో ఏ ఏ ఎటువంటి క్యాన్సర్లు వస్తాయి స్మోకింగ్తో రైట్ ఫ్రమ్ టంగ్ లిప్ క్యాన్సర్ నోటి క్యాన్సర్ అంటుంది చాలా పేషెంట్స్ అందరూ లిప్ క్యాన్సర్ కానీ టంగ్ క్యాన్సర్ దవడ క్యాన్సర్ లారింగ్స్ క్యాన్సర్ అంటే గొంతు క్యాన్సర్ ఇవన్నీ కూడా స్మోకింగ్ ద్వారా వస్తాయి అవే కాకుండా లంగ్ క్యాన్సర్ అందరికి తెలిసిన లంగ్ క్యాన్సర్ ఆహారణాలం క్యాన్సర్ ఫుడ్ పైప్ క్యాన్సర్ అందరూ త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఆ మూడు పార్ట్స్కి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ స్మోకింగ్ వన్ వన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ స్మోకింగ్ ఆ స్మోకింగ్తో ఈ క్యాన్సర్ వస్తుంది అది కాకుండా స్టమక్ క్యాన్సర్ కిడ్నీ క్యాన్సర్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ కొలాన్ క్యాన్సర్ లివర్ క్యాన్సర్ ప్యాంక్రియాస్ క్యాన్సర్ ఇలా ఇఫ్ యూ కీప్ నేమింగ్ ఇట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ క్యాన్సర్ వస్తాయండి క్యాన్సర్ స్మోకింగ్తో సో స్మోకింగ్ ఈజ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్తో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ అన్నీ కూడా స్మోకింగ్తోనే చూస్తుంటాం మన ప్రాక్టీస్లో అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఈజ్ ఆల్కహాల్ అందులో మళ్ళీ చీప్ లిక్కర్తో ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఆల్కహాల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఆల్కహాల్తో వచ్చేది లివర్ క్యాన్సర్ అండి లివర్ క్యాన్సర్ పాంక్రియాస్ క్యాన్సర్ కొలాన్ క్యాన్సర్ ఈ మూడు క్యాన్సర్స్ కొలాన్ అంటే పెద్ద పెగుల క్యాన్సర్ కొలాన్ రెక్టం ఈ మూడు క్యాన్సర్స్ కూడా ఆల్కహాల్తో చాలా ఎక్కువ వస్తుంటుంది అండ్ ఇంకా చీప్ లిక్కర్ తీసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ అది కాకుండా స్థూలకాయం స్థూలకాయంతో ఎక్కువగా వచ్చే క్యాన్సర్స్ ఆ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఒబేసిటీ చాలా వెయిట్ ఎక్కువ ఉండి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోతే ఏమాత్రం ఎక్సర్సైజ్ కానీ యోగా కానీ బాడీ ఫిట్గా పెట్టుకోకుండా ఒబేసిటీ ఎక్కువ ఎక్కువగా ఉంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ క్యాన్సర్ ఇస్ కొలాన్ క్యాన్సర్ పెద్ద పి
సో బ్యాడ్ ఫుడ్ బ్యాడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ బ్యాడ్ ఎక్కువ స్పైసీ ఉన్న ఫుడ్ మసాలాలు ఉన్న ఫుడ్ తీసుకుంటే కూడా ఇవి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇంకా కొన్ని స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలంటే కొన్ని హార్మోన్స్ అంటారు ఇప్పుడు హార్మోన్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీ అంటారు కొంత సర్టన్ ఏజ్ మెనోపాజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత కూడా బాడీ ఇంకా స్లిమ్గా మెయింటైన్ చేయడానికి లేకపోతే ఆ మడతలు రాకుండా చూసుకోవడానికి ఇంకా డిఫరెంట్గా ఉండడానికి చూసుకో చూస్ చేసుకోవడానికి హార్మోన్ రిప్లేస్మెంట్ తెలియని హార్మోన్స్ వాడుతూ ఉంటారు అందులో ఎక్స్క్లూజివ్ ఈస్ట్రోజన్ ఎక్కువ ఉన్న హార్మోన్స్ విత్అట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ అనే కాంబినేషన్ లేకుండా ఓన్లీ ఈస్ట్రోజన్తో ఉన్న హార్మోన్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీస్ ఉంటాయి వాటితో కూడా ఓవరీ క్యాన్సర్ కానీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానీ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఈ ఈ దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ అంతేకాకుండా ఈ అన్సేఫ్ సెక్షువల్ హ్యాబిట్స్ యూనో హెచ్ఐవి రావడము హెపటైటిస్ బి హెచ్సివి హెచ్పివి వైరస్ ఇవి వీటితో కూడా ఎంత ఎన్నో క్యాన్సర్లు వస్తాం వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యాన్సర్స్ ఈస్ కార్సినోమ సర్వీస్ గర్భసంచి క్యాన్సర్ గర్భసంచి క్యాన్సర్ ఈ హెచ్ఐవిలో కానీ ఈ హెచ్పివి వైరస్ ఉన్న వాళ్ళకి గర్భసంచి క్యాన్సర్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఫర్ గర్భసంచి క్యాన్సర్ ఏంటంటే అన్ అన్సేఫ్ అన్సేఫ్ సెక్స్ అండ్ అన్హైజీనిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ కూడా అన్హైజీనిక్ పెట్టుకుంటే హైజీన్ లేకుండా సరిగా క్లీన్ చేసుకోకుండా ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ఉంచుకోవడము అన్సేఫ్ సెక్స్ సేఫ్ సెక్స్ కాకుండా ప్రికాషన్స్ తీసుకోకుండా ఉంటే కూడా గర్భసంచి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైన కారణాలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీ కాజెస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సో వీటిని మనం ఎలా గుర్తుపడతాం అన్ని అన్నిటి గురించి తెలుసుకోవడం కష్టమండి కొన్ని చిన్న పాయింట్స్ ఎలా గుర్తుపడతామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ లంగ్ క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్లో ఒక టీబీ జబ్బులో వచ్చిన లక్షణాలే ఉంటాయి తగ్గు ఉండడము మూడు నాలుగు వారాల నుంచి రెండు వారాల నుంచి రెండు నెలల నుంచి దగ్గు రోజు రోజుకి పెరగడము దగ్గు ఉండడము దమ్ము రావడము దగ్గితే రక్తం రావడము ఛాతి నొప్పి ఇవన్నీ కూడా కాజ్ ఆఫ్ లంగ్ క్యాన్సర్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ లంగ్ సిమ్టమ్స్ అంటే లక్షణాలు లక్షణాలు లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి లక్షణాలు సో దమ్ము రావడము కాఫ్ దగ్గు రా మన దగ్గితే బ్లడ్ రావడము అండ్ చెస్ట్ పెయిన్ ఛాతి నొప్పి ఇవే లక్షణాలు టీబీలో కూడా ఉంటాయి సో చాలా కేసెస్ ఇండియాలో టీబీ టీబీ మరియు క్యాన్సర్కి కన్ఫ్యూజన్లో కొంచెం లేట్ అయిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇట్ ఇస్ అ డ్యూటీ ఆఫ్ ఫిజిషియన్ ఆర్ పల్మినాలజిస్ట్ యూనో కరెక్ట్లీ ఐడెంటిఫై కరెక్ట్గా అది ట్యూబర్ క్లోసిసా లేకపోతే క్యాన్సర్ అని ఐడెంటిఫై చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ ట్యూబర్ క్లోస్ అనుకుని ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే కూడా ఎక్కువ టైం తీసుకోవడం విత్ ఇన్ త్రీ వీక్స్ జనరల్గా రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఇది టీవీ టీవీ మందులకి ఆ టీవీ మందులకి రెస్పాన్స్ రాకపోతే ఇమీడియట్గా ఇది ఏమైనా టీవీ కాకుండా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా అర్వీ డీలింగ్ విత్ లంగ్ క్యాన్సర్ అనే ఆలోచన రావాలి సో ఇమీడియట్గా లంగ్ క్యాన్సర్ వర్క్అప్ కూడా షిఫ్ట్ అయితే బాగుంటుంది సో లంగ్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు అవి అవి కాకుండా స్మోకింగ్తో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఆల్రెడీ టంగ్ క్యాన్సర్ లిప్ క్యాన్సర్ మౌత్ క్యాన్సర్ అనుకున్నాం ఈ వీళ్ళల్లో ఒక అల్సర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది నోట్లో ఒక అల్సర్ కానీ ఒక గడ్డ గడ్డ కానీ పుండు లాగా మాత్రం ఫామ్ అవుతుంది ఆ నోరు నోట్లో నాలిక అతుక్కపోయి ఉండడము అటు ఇటు జరగకుండా ఉండడము గొంతు క్యాన్సర్లో గొంతు బొంగురు పోవడము ఇవన్నీ కూడా గొంతు మరియు నెక్ క్యాన్సర్స్ అంటే లారింగ్స్ క్యాన్సర్ స్వరపేటికలో వచ్చే క్యాన్సర్ లక్షణాలు అంతేకాకుండా ఆహార నాళంలో వచ్చే క్యాన్సర్ ఎలా ఉంటాయంటే మింగితే కష్టపడం స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ సాలిడ్స్కి కష్టం అంటే ఒక అన్నము ఇడ్లీ అట్లా తింటే కష్టం అవుతుంది వాటర్ తాగితే జ్యూసెస్ తాగితే బాగానే మింగుతూ ఉంటారు సో మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా సాలిడ్స్ నుంచి లిక్విడ్ కూడా అంటే ఒక ఒక జ్యూస్ కూడా లోపలికి మింగడం కష్టం అవుతుంది నీళ్ళు కూడా తన తన లాలాజలం తన మింగడమే కష్టం అవుతుంది అలా మెల్లమెల్లగా మెల్లిమెల్లిగా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఏది ఆహార నాళం క్యాన్సర్లు పై భాగం మధ్య భాగం కింది భాగం మూడు ఆహార నాళం క్యాన్సర్లో మరియు కడుపు క్యాన్సర్లో కూడా రోజుకి ఇంత రోజుకి ఇంత మొత్తం మూసుకుపోతే తన లాలాజలం కూడా తను మింగే మింగే రోజు వస్తుంది మింగ మింగడం కష్టమయ్యే రోజు వస్తుంది అనమాట ఏది ఆహార నాళంలో కడుపు క్యాన్సర్లో తిన్న తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్లో మొత్తం అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ అవర్స్లో మొత్తం తిన మొత్తం వామిటింగ్ వస్తుంది అండ్ కిందికి కూడా మోషన్ పోకుండా మొత్తం అయిపోతుంది వీ కాల్ ఇట్ అస్ గ్యాస్ట్రిక్ అవుట్లెట్ అబ్స్ట్రక్షన్ సో ఆహార నాళం క్యాన్సర్ అండ్ కడుపు క్యాన్సర్లో మొత్తం మూసుకుపోయి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సివియర్ వెయిట్ లాస్ భయంకరమైన వెయిట్ లాస్ అండ్ ఆకలి ఉండకపోవడం కూడా ఈ క్యాన్సర్స్ లక్షణం అంతేకాకుండా పెద్ద పెగుల క్యాన్సర్లో కూడా చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా చూస్తుంటాం
మూత్రం మంటగా ఉండడం ఇవన్నీ కూడా ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లక్షణాలు పాంక్రియాస్ క్యాన్సర్లో సివియర్ కడుపు నొప్పి భయంకరమైన కడుపు నొప్పి ఉంటుంది లోపల ఆ పైప్లన్నీ బ్లాక్ అయిపోతే జాండిస్ వస్తుంది సో జనరల్గా ఒక పెయిన్లెస్ జాండిస్ నొప్పి ఎక్కువ లేకుండా జాండిస్ మాత్రమే ఉంది ఒక మనిషికి ఓన్లీ జాండిస్ ఫుల్ జాండిస్ వచ్చినట్టు అది స్టమక్ క్యాన్సర్ కానీ లివర్ క్యాన్సర్ కానీ పాంక్రియాస్ క్యాన్సర్ కానీ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ అండ్ ఒబేసిటీ రిలేటెడ్ నూటికి అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై కేసులు ఇవే ఉంటాయి ఈ మూడు కారణాల వల్ల వచ్చే క్యాన్సర్లే ఉంటాయి సో జాండిస్ ఉండడము పెయిన్లెస్ జాండిస్ అంటాం ఇస్ అ సైన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ లివర్ లివర్ క్యాన్సర్ ఉంటే చాలా బక్కగా అయిపోతారు సన్నగా అయిపోతారు ఆకలి ఉండదు వెయిట్ లాస్ జాండిస్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ లివర్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు సో ఇవన్నీ కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని దట్ ఈస్ వాట్ ఈ ఈ ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ రోజు అందరూ ప్రపంచం అంతా అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన అంటే ఈ లక్షణాలు ఏంటి ఇవి రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఇవి తెలుసుకుంటే ఈ లంగ్ ఈ ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ ఈ వరల్డ్ క్యాన్సర్ డేకి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది ఒక టూ వర్డ్స్లో టూ టూ మినిట్స్లో తెలుసుకోవడానికి స్క్రీనింగ్ మెథడ్స్ ఏంటి అన్నిటికీ స్క్రీనింగ్ స్క్రీనింగ్ అంటే ఎర్లీ స్టేజ్లో చిన్న దశలో ఉన్నప్పుడు ఈ క్యాన్సర్ని దొరక ఈ క్యాన్సర్ని మనం పసిగట్టడానికి వాడే పరీక్షల్ని మనం స్క్రీనింగ్ మెథడ్స్ అంటాం అయితే అన్నిటికీ లేవండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్యాన్సర్ అన్నిటికీ స్క్రీనింగ్ మెథడ్స్ అప్రూవ్డ్ లేవు ప్రపంచంలో అన్నీ కూడా అందరూ వాడరు ఇంపార్టెంట్ రెండు మూడు చెప్తాను అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి చాలామంది మీరు వినుంటారు స్క్రీనింగ్ మ్యామోగ్రఫీ అంటుందని బైలెటల్ మ్యామోగ్రఫీ రెండు రొమ్ములు ఎక్స్ రెండు రూములు ఎక్స్రే అది బేసికలీ మ్యామోగ్రఫీ అంటుందని ఆ మ్యామోగ్రఫీ చేయడం ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత రెండు రొమ్ముల ఎక్స్రే మ్యామోగ్రఫీ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఆ మ్యామోగ్రఫీలో మనకు చిన్న దశలో చాలా ఎర్లీ స్టేజ్లో చిన్న దశలో ఉన్నప్పుడు మనకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని మనం పసిగడడానికి ప్ర ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ చిన్న దశలో మనం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని కానీ మనం పసిగడితే దొరకబడితే ఒక చిన్న సర్జరీతో ఒక లోకల్ బ్రెస్ట్ కూడా తీయకుండా చిన్నగా ఆ ఏరియా మాత్రం ఆ సర్జరీ చేసేస్తే మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో రాకుండా ఉంటుంది ఎంత ఎంత ఎర్లీగా మనం క్యాన్సర్ని నిర్ధారిస్తే మన ఫ్యూచర్ ఎంత బాగుంటుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన ఫ్యూచర్ రాకుండా కూడా ఉంటుంది సో అది బైలెటల్ మ్యామోగ్రఫీ స్క్రీనింగ్ మెథడ్ ఫర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంతేకాకుండా లేడీస్ కూడా తనకు తనకు తాను రొమ్ము పరీక్ష చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు బ్రెస్ట్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు అన్న గంటలు అనుమానాస్పదంగా ఉంటే వాళ్ళు డాక్టర్ని కలవచ్చు అండ్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ వాళ్ళ గైనకాలజిస్ట్ కానీ ఫిజిషియన్తో కానీ ఎగ్జామిన్ చేయించుకుంటే కూడా ఇంకా మంచిది అన్నిటికంటే ముఖ్యం బైలెట్రల్ మ్యామోగ్రఫీ స్క్రీనింగ్ మ్యామోగ్రఫీ ఇది ప్రతి సంవత్సరం చేసుకోవాలి నలభై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం చేసుకోవాలి అంతేకాకుండా ప్యాప్ స్మీర్ అంటారు గర్భసంచి క్యాన్సర్ కోసం ప్యాప్ స్మీర్ అని ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది అది ఒక పదిహేడేళ్ళ వయసు నుంచి పన్నెండేళ్ళ వయసు నుంచి పదిహేడో కాదు పన్నెండేళ్ళ వయసు నుంచి పదమూడేళ్ళ వయసు నుంచి డెబ్బై ఏళ్ళ వయసు దాకా ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్ ప్యాప్ స్మీర్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి గర్భసంచి క్యాన్సర్ కోసము అంతేకాకుండా కొంచెం హై రిస్క్ ఉన్న వాళ్ళు ఫ్యామిలీస్లో ఈ కడుపు క్యాన్సర్ కానీ కొలాన్ క్యాన్సర్ అట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్న ఫ్యామిలీస్లో రన్ అవుతుంది కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది ఫ్యామిలీలో ఉందని అనుకుంటే వాళ్ళు ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్ కానీ కొలనోస్కోపీ చేయించుకుంటే కూడా వాళ్ళకు కూడా రిస్క్ బాగుంటు వాళ్ళకు కూడా బాగుంటుంది లంగ్ క్యాన్సర్లో కూడా చాలా సిగరెట్లు తాగిన వాళ్ళకి ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ రోజు ఒక ఇరవై ముప్పై సిగరెట్లు తాగిన వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ చిన్న లో డోస్ సిటీ స్కాన్ అని అంటారు అది కూడా చేసుకుంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ విల్ బిక్ కొంచెం క్యాన్సర్ ఎర్లీ లంగ్ క్యాన్సర్ ఎర్లీగా మనం పసిగొట్టచ్చు సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్క్రీనింగ్ మెథడ్స్ ఫర్ లంగ్ క్యాన్సర్ సో ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ ఈజ్ అ వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే ఐ ఆమ్ అండ్ ఐ విల్ ఈజ్ ద క్యాన్సర్ థీమ్ and uh, primary intention of this day is to uh, promote awareness avagahana penchadaniki deentlo prevention jabbu raakunda ilanti measures teesukovali number 1 aa kaaranalu ento telusukovali dan gurinchi prevention detection telusukovalante ee jabbu ela vachindi ani telusukovalante cheyalsina panle enti number 2 number 3 treatment saraina treatment deeniki elaagu untundi adi we will discuss in further episodes till then thank you goodbye